చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఉద్దేశం చంద్రబాబు నాయుడు గారి ముందున్న టార్గెట్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఆయన పార్టీని బతికించుకోవడం ఆయన పార్టీకి పూర్వ వైభవం తీసుకురావడం అదే టైంలో తనయుడు అలాగే ఆయన వారసుడిని ఇప్పుడు క్రియాశీలక రాజకీయాల్లోకి తీసుకువచ్చి తనదైన శైలిలో ఆయన పాత్ర ఏంటి అనేది ప్రజలకు తెలియజేయడం అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే నారా లోకేష్ని ఒక మేధావిగా ప్రొజెక్ట్ చేయడం కోసం చంద్రబాబు గారు ఎప్పటి నుంచో కృషి చేస్తున్నారు చాలా కష్టపడుతున్నారు కాకపోతే ఆ ప్రయత్నాలు వర్కౌట్ అవుతున్నాయా లేదా అంటే దానికి నిర నిదర్శనం ఇంకా ప్రతిపక్షాలు సారీ అంటే వాళ్ళ ప్రత్యర్థి పార్టీలు ఇంకా ఆ వాళ్ళ ప్రత్యర్థి పార్టీలు ఇంకా ప్రతి విషయానికి నారా లోకేష్ గారి మీద విమర్శలు చేసి ఆయన్ని కించపరచడం సో ఎప్పుడైతే ఆ విమర్శలు ఆ కించపరిచే వ్యాఖ్యలు తగ్గుతాయో అప్పుడు లోకేష్ ఒక మేధావిగా ప్రొజెక్ట్ అయ్యారు ప్రజలకి అనేది అందరికీ అర్థం అవుతుంది అయితే ఇందుకు సంబంధించి ఇప్పుడు చాలా కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్న తీసుకుంటున్నారంట చంద్రబాబు గారు అంటే చిన్నబాబు గారి విషయంలో ఎందుకంటే ఆయన ఎంతైనా కొడుకు తర్వాత ఎవరైనా కాబట్టి పార్టీ పగ్గాలు ఆయనకు అప్పగించాలి అంటే ఆయన వైఖరిలో ఆయన శైలిలో ఆయన మాటలో ఆయన మాట్లాడే తెలుగులో చాలా మార్పు రావాలి అనే ఉద్దేశంతో ఇప్పుడు ఒక టీచర్ని ఏర్పాటు చేశారు లోకేష్ గారికి అని చెప్పి సోషల్ మీడియాలో ప్రధానంగా జరుగుతున్న ప్రచారం అంటే ఇక్కడ ఏంటి అంటే వ్యక్తిత్వ వికాస పాఠాల్లో ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం కోసం లోకేష్ కోసం ఒక టీచర్ని ఏర్పాటు చేశారు ఆ టీచర్ ఎవరు అనేది పేరు చెప్పే కంటే ఒక లోకేష్ గారి కోసం ఒక టీచర్ని పెట్టారు ఆ టీచరు ప్రముఖ నవల రచయితగాను అలాగే వ్యక్తిత్వ వికాస పుస్తకాలు రాయడంలో కూడా బాగా పాపులర్ అయిన ఒక రచయిత అంటే ఆ రచయిత ఎవరు అర్థమయ్యే ఉంటుంది ఇంక పేరు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు వాస్తవానికి సో ఇప్పుడు ఆయన్ని టీచర్గా పెట్టారు అనేది ప్రధానంగా వైరల్ అవుతున్న అంశం ఇంకా అధికారికంగా ఎలాంటి ఆధారాలు లేవు కాబట్టి పేర్లు బయట పెట్టడేందుకు ఇది ఒక రాజకీయ విమర్శగానే మిగిలిపోద్ది సో నిజానికి లోకేష్ గారు తెలుగు మాట్లాడడం సరిగ్గా రాదు అనేది ఇంకా ప్రధానంగా ఆయన మీద వినిపిస్తున్న ఆరోపణలు అదే టైంలో మాతృభాష తెలుగు అయ్యుండి కూడా తెలుగును సరిగ్గా మాట్లాడలేని వ్యక్తిగా లోకేష్ని ఇప్పటికే ప్రత్యర్థి పార్టీలు చాలా పాపులర్ చేసేసాయి అంటే తండ్రి ముఖ్యమంత్రి అన్న ఒకే ఒక్క అర్హత తప్ప మరేమీ ఆయనకి లేదు లేకపోయినా సరే ఒక యువరాజుగా చలామనే అయిపోతున్నాడు అని చెప్పి చాలా అసలు మేధావిగా ప్రొజెక్ట్ చేసే ప్రయత్నంలో చంద్రబాబు గారు సక్సెస్ అయ్యారో లేదో తెలియదు కానీ అంతకు మించి ఇలా ప్రొజెక్ట్ చేయడంలో అంటే ఆయనకి యువరాజులా చలామణి అయిపోతున్నారు తప్ప ఒక మాజీ ముఖ్యమంత్రి కొడుకులాగా అంతకు మించి అర్హత లేదు అని ప్రొజెక్ట్ చేయడంలో మాత్రం ప్రత్యర్థి పార్టీలు సక్సెస్ అయిపోయినాయని చెప్పాలి ఇప్పుడు దాన్ని ఆ ముద్రను చెరిపేయడానికి లోకేష్ ఒక మేధావి అని నిరూపించుకోవడానికి ఇప్పుడు ఒక టీచర్ని బరిలోకి దింపారు ఆయన ద్వారా ట్రైనింగ్ ఇప్పిస్తున్నారు అనేది చాలా స్పష్టంగా అర్థవుతుంది మరి ఇప్పటికే లోకేష్ గారు ఇంకా బహిరంగ సభల్లో మాట్లాడడం ఎలా మాట్లాడాలి ఎలాగ అంటే పొరపాటుని తప్పులు దొరలకుండా అవతల పార్టీని తిట్టాల్సింది పోయి వీళ్ళ పార్టీనే తిట్టేస్తున్న సందర్భాలు ఎక్కువగా ట్రోల్స్ జరుగుతున్నాయి కాబట్టి అటువంటి తప్పిదాలు జరగకుండా ఉండడానికి అలాగే ఒక స్ట్రాంగ్ పదాలు తెలుగులో ఒక బలమైన పదాలు మాట్లాడాలి అంటే ఏం చేయాలి ఎప్పుడు ఎలాంటి పదాలు ఉపయోగించాలి ఇవన్నీ ఇవన్నిటినీ ఒక టీచర్ని పెట్టి ట్రైనింగ్ ఇప్పిస్తున్నారు మొత్తం మీద ఒక మంచి నాయకుడిని ప్రజలు లోకేష్లో చూడాలి అనే ఉద్దేశంతో చంద్రబాబు గారు తప్పన పడుతూ ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు అనేది చాలా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది మరి ఇది ఎంతవరకు వర్కౌట్ అవుతుంది ఆ కొత్త టీచర్ వల్ల లోకేష్ గారి వ్యక్తిత్వ వికాసంలో ఏమన్నా మార్పులు వస్తాయా ఈ వ్యక్తిత్వ వికాస ట్రైనింగ్ ఆయనకి ఎంతవరకు కలిసి వస్తుంది అనేది వేచి చూడాలి ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి